রাতের মাছরাঙ্গা সংবাদে আপনাদের সঙ্গে আছে আমি সাবরিনা হাসনাত শুরুতে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনাম রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী ব্রাসেলসে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে দেয়া বক্তব্যে রোহিঙ্গাদের জন্য মানবিক সহায়তা দেয়ায় ইইউকে ধন্যবাদ জানান প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখায় ইইউর প্রশংসাও করেন তিনি ইউরোপিয়ান কমিশনের সঙ্গে বিভিন্ন খাতে বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি ঋণ সহায়তা চুক্তি হয়েছে সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আঠাশে অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির সমাবেশকে ঘিরে উত্তেজনা বাড়ছে বিএনপি নেতারা যদিও বলছেন তাদের কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হবে কিন্তু সহিংসতার আশঙ্কায় মাঠে থাকার ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীরা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানিয়েছেন সতর্ক থাকবে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী এবং বেঁধে দেওয়ার প্রায় দেড় মাস পরও রাজধানীর বাজারে কমেনি ডিমের দাম এমন বাস্তবতায় সুখবর দিলেন ব্যবসায়ীরা শুক্রবার থেকে বাজারে মিলবে আমদানিকৃত ডিম বেঁধে দেয়া বারো টাকার চেয়েও কমে কেনা যাবে এই ডিম তবে এই ডিম নিয়েও যেন কারসাজি না হয় সেজন্য নজরদারি বাড়ানোর তাগিদ দিয়েছেন তারা এবারে বিস্তারিত রোহিঙ্গাদের মানবিক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জানানোর পাশাপাশি এই সমস্যার সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অন্যদিকে ইউরোপীয় ইউনিয়ন এবং বাংলাদেশের মধ্যে সম্পর্কের পঞ্চাশ বছর পূর্তিতে শেখ হাসিনাকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ওয়ান ডের লেইন সকালে গ্লোবাল গেটওয়ে ফোরামে যোগ দিয়ে ভাষণ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা স্থানীয় সময় দুপুরে জিজিএফ কনফারেন্স ভেন্যু প্ল্যানারি হলে সম্মেলনের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ভাষণ দেন তিনি এরপর ইউরোপিয়ান কমিশনের আনুষ্ঠানিক বৈঠকের পর যৌথ বিবৃতি দেন প্রধানমন্ত্রী ও ইউরোপিয়ান কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ওয়ান ডের লেইন ইসি প্রেসিডেন্ট বলেন বৈশ্বিক এই টালমাটাল অবস্থায় বাংলাদেশের সাথে হতে যাওয়া বিভিন্ন চুক্তি ইউনিয়নের দীর্ঘদিনের অংশীদারিত্বমূলক সম্পর্ক আরও মজবুত করবে We are working together with the EIB to improve the connectivity in your country. We discussed that too. From your port infrastructure to railways and digital infrastructure, there are many great projects that we have in the pipeline. It's an investment roadmap of 70 million euros in your public administration and in employment, investment in skills and education and green construction. So... This new chapter in our partnership is starting off really well. Thank you very much again for being here in Brussels. ইউক বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ব্যবসায়িক অংশীদার হিসেবে অভিহিত করে দেশের আর্থ সামাজিক উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা রাখার জন্য প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও আই থ্যাঙ্ক দ্য ইউ ফর ইটস হিউমানিটেরিয়ান অ্যাসিস্টেন্স ফর দ্য ওয়ান পয়েন্ট টু মিলিয়ন রোহিঙ্গাস বিং টেম্পোরারিলি শেল্টার বাই বাংলাদেশ This solution to the Rohingya crisis lies in their safe and sustainable return to their homeland in Myanmar. And I urge the EU to remain engaged for an early durable solution to this crisis. এরপর ইউরোপিয়ান কমিশনের সাথে নবায়নযোগ্য জ্বালানি এবং সামাজিক ও ভিন্ন পাঁচটি খাতে মোট চারশো মিলিয়ন ঋণ সহায়তা ও ইউরো অনুদান সহ বেশ কয়েকটি চুক্তি হয়েছে এর আগে স্থানীয় সময় সকালে ইউরোপীয় কমিশনের নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং ইউরোপীয় বাণিজ্য কমিশনার ভালদিস ডোমব্রস্কিসের সাথে দ্বিপক্ষীয় বৈঠক হয় প্রধানমন্ত্রীর ইফতিসাম নাসিম মৌ মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা সরকারের পদত্যাগের দাবিতে আটাশে অক্টোবরের সমাবেশ কর্মসূচি শান্তিপূর্ণ হবে বলে বিএনপি প্রতিশ্রুতি দিলেও মানুষের মধ্যে আতঙ্ক কাজ করছে অতীতের অভিজ্ঞতায় বিএনপির আশ্বাসে আশ্বস্ত নয় প্রশাসন এবং সরকারি দল তাই সম্ভাব্য সহিংসতা মোকাবেলায় প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা 
আমাদের মহাযাত্রা শুরু হবে গত আঠারোই অক্টোবর ঢাকার সমাবেশ থেকে সরকারের পদত্যাগের এক দফা আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি হিসেবে আটাশে অক্টোবর মহাসমাবেশের ঘোষণা দেয় বিএনপি এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে এর অন্যতম কারণ দু সালের এই আটাশে অক্টোবরই ঢাকার পল্টন এলাকায় সরকার ও বিরোধী দলের নেতাকর্মীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয়েছিল সেই একই দিনে কর্মসূচি দিলেও বিএনপি বলছে আতঙ্কের কিছু নেই তাদের কর্মসূচি হবে শান্তিপূর্ণ कर्मसूची पालन भित्ती कर घोषणा आसमेश शांतिपूर्ण भाव एक সহিংসতার মাধ্যমে মানে বাধাগ্রস্ত করে জনগণকে ক্ষতিগ্রস্ত করে মানুষের এখানে যে গ্রেফতার যেটা চলছে এগুলো যদি চলতে থাকে তারপরে সবাকে বাধাগ্রস্ত করে আমার যে গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সাংবিধানিক অধিকার এটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করে তাহলে সেটা পরবর্তীতে আমরা কর্মসূচি দেব একই দিনে জামাতে ইসলামীও সমাবেশ ডেকেছে শাপলা চত্বরে দু হাজার সালের পাঁচ মে যেখানে অবস্থান নিয়ে অরাজক পরিস্থিতি তৈরি করেছিল হেফাজতে ইসলাম বিএনপি বলছে জামাতের এই কর্মসূচি সরকার বিরোধী চলমান আন্দোলনেরই অংশ ঘরে আগুন লেগেছে এখন আগুন নেবানোর জন্য কেউ যদি পানি মারতে চায় পানি নিয়ে আসে তো সবাইকে দেশের মানুষ স্বাগত জানাবে তবে বিএনপি শান্তিপূর্ণ কর্মসূচির প্রতিশ্রুতি দিলেও তাতে আশ্বস্ত নয় সরকারি দল এবং আইন শৃঙ্খলা বাহিনী আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বাহাউদ্দিন নাসিম বলেন বিএনপির আগের সহিংসতার অভিজ্ঞতা থেকে ওই দিন পুরো রাজধানী জুড়ে সতর্ক অবস্থানে থাকবেন তারা ঢাকা বাংলাদেশের রাজধানী এখানে বসে যারা বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় অথবা কেউ যদি কোনো ধরনের অরাজকতা এবং অস্থিতিশীল পরিস্থিতি সৃষ্টি করার পায় তারা করে চেষ্টা করে সেক্ষেত্রে ঢাকাবাসী এটা যখন মেনে নেবে না আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা এবং আমাদের সমর্থকরা নিশ্চয়ই আমাদের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে মানুষের সুস্থির শান্তির রক্ষায় আমরা এদেশের জনগণকে ঢাকাবাসীকে সাথে নিয়ে অর্থনৈতিক অগ্রযাত্রার ধারাবাহিকতা বন্ধের বিপক্ষে যারা দাঁড়াবে তাদেরকে আমরা রুখে দাঁড়াবো দুই দলের সমাবেশ নিয়ে উদ্বেগ রয়েছে প্রশাসনেও যে কোনো ধরনের সহিংস পরিস্থিতি শক্ত হাতে মোকাবেলায় মাঠে থাকার প্রস্তুতি নিয়েছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বিভিন্ন রাজনৈতিক দল যদি অনুমতি পায় তাহলে সেই সকল রাজনৈতিক দলের সভা সমাবেশ একটি নিশ্চিন্ন নিরাপত্তার মধ্যে রাখা তাদেরকে সবার সময় স্বাগত লোকজন যেন নিরাপদ থেকে সেই ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্মানিত নাগরিকবাসীর জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধানের জন্য যত ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন সেই ব্যবস্থা ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ করবে আমাদের পেট্রোল আরও জোরদার করেছি একইভাবে আপনারা দেখেছেন যে আমরা আমাদের চেকপোস্ট কার্যক্রম চলমান রেখেছি যাতে করে বাহির থেকে কেউ কোনো ধরনের নাশকতা করার জন্য কোনো ধরনের নাশকতা করার মতো কোনো বস্তু বা কোনো কিছু নিয়ে তারা ঢাকায় প্রবেশ করতে না পারে আগামী সংসদ নির্বাচনে তফসিল ঘোষণার সময় ঘনিয়ে আসায় বিএনপির আঠাশে অক্টোবরের এই কর্মসূচি বেশ গুরুত্ব পাচ্ছে এবং সকল পক্ষেই এখন তাকিয়ে আছে ওই তারিখটির দিকে নুরুন নাহার বিলি মাচাঙা সংবাদ ঢাকা ঢাকার অলিগলিতেও জায়গা পাবে না বিএনপি সাতাশে অক্টোবর থেকে নির্ঘুম রাত কাটাতে হবে আবামী লীগের নেতাকর্মীদের বলেছেন দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আবামী লীগ কার্যালয়ে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ এবং ঢাকা জেলা ও নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সাথে মত বিনিময় সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন সভায় জানানো হয় আগামী ছাব্বিশ এবং সাতাশ তারিখ প্রতিটি ওয়ার্ডে কাউন্সিলরদের নেতৃত্বে মিছিল হবে ওবায়দুল কাদের নেতাকর্মীদের সতর্ক পাহারায় থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন যেখানে অস্তিত্বের প্রশ্ন সেখানে ঘুম নয় বিএনপির হাতে দেশ গেলে তারা গণতন্ত্র স্বাধীনতা সহ সব কিছুই গিলে খাবে আমরা এ পর্যন্ত কোথাও বিরোধী দলের বিরুদ্ধে আক্রমণকারী ভূমিকা ছিলাম আমরা আক্রমণকারী নয় কিন্তু এইবার আমরা সতর্ক 
পাহারায় আছি আক্রমণ করলে পাল্টা আক্রমণ হবে আঠাশে অক্টোবরে বিএনপি সমাবেশকে কেন্দ্র করে রাজধানীর কোন প্রবেশপথ বন্ধ করা হবে না বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সচিবালয়ে এক সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী জানান নানা প্রয়োজনে মানুষ ঢাকায় আসে কাজেই এরকম কোনো পরিকল্পনা সরকারের নেই বিএনপি এবং জামায়াত কাউকেই এখন পর্যন্ত সমাবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি তবে পুলিশ কমিশনার বিএনপিকে কোথায় সমাবেশের অনুমতি দেবেন সেটা তার এক্তিয়ার অন্যদিকে জামায়াত ও কোনো নিবন্ধিত দল নয় কাজেই জামায়াতের ব্যানারে কোনো সভা সমাবেশ করতে চাইলে সেটি সম্ভব হবে না বলে জানান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আমাদের ঢাকায় প্রবেশ পথ আমরা কেন বন্ধ করব ঢাকায় ঢাকায় আসবে যারা ব্যবসায়ী কাজে আসবে চাকরির জন্য আসে এখন তো ঢাকা বাইরের থেকেও যে পদ্মা সেতু হয়ে যাওয়ার পরে বা ঢাকার বাইরের থেকেও মানে যারা চাকরি করেন কিংবা কোনো অফিস আদালত করেন তারাও আসেন কাজে ঢাকার পথ বন্ধ করা আমরা কেন করব আমরা ঢাকার কোনো পদ আমরা বন্ধ করব না আমরা তাদের তারা যদি শান্তিপূর্ণভাবে তারা তাদের নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান করে এবং করে চলে যায় আমাদের কিছু বলার নেই আমরা সেখানে কোনো বাধা দেব না তারা নাকি সারা বাংলাদেশের থেকে যারাই বিএনপি করে সবাইকে ঢাকায় নিয়ে আসবেন কোনো সদস্যই বলে বাদ থাকবে না এইরকমই আমরা শুনতেছি সেই রকম যদি হয় তাহলে তো এই যে এত লোক ঢাকায় আসলে একটা মানে একটা অন্য ধরনের পরিস্থিতি হতে পারে সেই জন্যই আমাদের কমিশনার সাহেব তাদেরকে কোথায় এই সমাবেশটা কর করতে দিবেন এটা কমিশনার সাহেব বুঝবেন কমিশনার সাহেব সেই সেইভাবেই তিনি সিদ্ধান্ত নেবেন বাজারে ডিমের দামে কাজসাজি ঠেকাতে প্রায় দেড় মাস আগে এর দাম বেঁধে দেয় সরকার তাতেও কাজ না হলে দেয়া হয় আমদানির অনুমতি আমদানিকারকরা জানিয়েছেন সাতাশে অক্টোবর থেকে বাজারে আসবে সেই ডিম দাম থাকবে সরকারের বেঁধে দেয়া বারো টাকার চেয়ে কম বলেছেন আমদানিকারকরা কাউসার সোহেলির রিপোর্ট গত কয়েকটা সপ্তাহ ভারতের বিভিন্ন খামারে ব্যস্ত সময় কাটে ডিম আনার অনুমতি পাওয়া ঢাকাই আমদানিকারকদের আমদানির জন্য সরকারের বেঁধে দেওয়া শর্ত যাচাইয়ে মাঠে নামেন খোদ আমদানিকারক ও ব্যবসায়ী নেতারাও চুলচেরা যাচাই বাঁচাইয়ে চলে শেষ মুহূর্তের নজরদারি এই ডিমে ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশে আসবে চারটি স্থল বন্ধর ধরে পরদিনই বাজারে মিলবে প্রথম লটের ডিম তেইশ তারিখে যদি আমরা শিপমেন্ট দিই হয়তো চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ তারিখে মাল ঢুকে যাবে পড়া ডিস্ট্রিবিউশন করার ক্যাপাবিলিটি রাখে তাদের সাথে আমাদের কথা হয়েছে তাদের সাথে আমাদের চুক্তি হবে যে আপনারা ইম্পোর্ট করে আনার পর সেই ডিমটা বাজারজাত করবেন হয়তো আমরা ডিক্লেয়ার দিয়ে দেবো কোথাও মিডিয়ায় ডিক্লেয়ার দিয়ে দিবো অথবা পত্রিকায় দিয়ে দিবো যে ওখান থেকে ডিমগুলো পাওয়া যাবে নামচে মূল্যে অস্থির বাজার দরের লাগাম টানতে সরকার বেঁধে দিয়েছে নির্ধারিত মূল্য প্রতিটি ডিম বিক্রি হবে বারো টাকায় তবে ভারত থেকে আমদানি করা ডিম মিলবে সে দরের চেয়েও কম রেটে তো আমরা চাচ্ছি যে যত কম লাভ করা যায় সেভাবে বাজারে আমরা ডিমটা ভোক্তা পর্যায়ে পৌঁছে দিই তো সেটা সাড়ে দশ হোক মানে বারো নিচে যেন অ্যাটলিস্ট হয় যে আমরা গভর্নমেন্ট বেঁধে দিয়েছে বলে সেই রেটে যাব সেটা না আমরা চাচ্ছি এর থেকে নিচে যেন আমরা নেমে এটাকে সেল করতে পারি আমদানি করা ডিমগুলি যাতে নির্ধারিত প্রাইজে বিক্রি হয় না হলে কিভাবে বুঝবে মানুষ যে আমদানিটা দাম কত আর বর্তমানটার দাম কত এই জন্য আমরা এটা একটা নির্ধারিত করে দেবো যে ভাই আপনারা কিন্তু এর উপরে বিক্রি করবেন না সাপ্তা চুক্তিতে ডিম আমদানি করা হলে বাজার নিয়ন্ত্রণে আরও বেশি ভূমিকা রাখতে পারবে মতামত ব্যবসায়ীদের কিন্তু আড়াই পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্ট থাকে কিন্তু ডিমের পালাও যদি আড়াই পার্সেন্ট আড়াই পার্সেন্টও থাকতো তাও ডিম দশ টাকা চলে আসত কিন্তু দুই টাকা পঁচিশ ত্রিশ পয়সার মতো ট্যাক্স দিতে হবে সরকার কিন্তু ডিমের একটা সরকার আমাদেরকে ধরে দিত যে সাপটা চুক্তি দিলে ডিউটি রেহাই হইত ওই রেহারটুকু গিয়ে কিন্তু বক্তা পর্যায়ে তাহলে অ্যাফেক্ট হইত একটা ডিমে তখন আপনার এক টাকা থেকে এক টাকা পঁচিশ পয়সা পর্যন্ত কমে যেত আগামী ছয় মাসে দেশের বাজারে ভারত থেকে আমদানি করা পনেরো কোটি ডিম আসবে ধাপে ধাপে এরপরও বাজারের অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে না এলে আরও ডিম আমদানির সিদ্ধান্ত নিতে পারে সরকার কাউসার সোহেলি মাছরাঙ্গা সংবাদ ঢাকা সরকারের সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা সম্পর্কে জানেন না দেশের একটি বড় জনগোষ্ঠী 
ফলে চালুর দুই মাস পার হলেও এই স্কিমে যুক্ত মানুষের সংখ্যা খুব একটা বাড়েনি বিশ্লেষকরা বলছেন তারা হুড়ো করে কার্যক্রম শুরুর কারণেই এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে যা থেকে উত্তরণে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষকে অর্থ মন্ত্রণালয় থেকে আলাদা করে শক্তিশালী সংস্থায় রূপান্তরের পরামর্শ দিয়েছেন তারা রায়হান শোভনের রিপোর্ট চলতি বছরের আগস্টে দেশে চালু হয় সর্বজনীন পেনশন ব্যবস্থা আঠারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী প্রতিটি নাগরিককে এই স্কিমে যুক্ত করার লক্ষ্য ঠিক করেছিল সরকার পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য বলছে দেশে এই বয়সীমার জনগোষ্ঠী এখন প্রায় নয় কোটির ওপরে তবে পেনশন স্কিমের কার্যক্রম চালুর দুই মাস পার হলেও এখন পর্যন্ত যুক্ত হয়েছে মাত্র চোদ্দ হাজার নশো আটার জন আমি পেমেন্ট করব আমার পেমেন্টটা কত কতটা সিকিউর এটা আমি জানি না এবং আমি রিটার্নটা কীভাবে পাবো সেটাও আমি মানে প্রচারণা ওইভাবে আমি দেখিনি কখনো এই গভর্নমেন্ট থাকবে কি থাকবে না আগামী গভর্নমেন্ট আসলে কি হবে সো এই সব কারণে আমরা আসলে এই বিনিয়োগ পেনশন স্কিমটা আমরা আমাদের মনের মতো হয় নাই তথ্য বলছে বাইশে অক্টোবর পর্যন্ত পেনশনের চারটি স্কিমের মধ্যে বেসরকারি কর্মজীবীদের প্রগতি আর উদ্যোক্তাদের সুরক্ষায় সবচেয়ে বেশি ছ হাজার করে মানুষ যুক্ত হয়েছেন আর সবচেয়ে কম সারা এসেছে প্রবাসী বাংলাদেশিদের থেকে তাদের স্কিমে জমা পড়েছে পনেরো লাখ টাকা স্বল্প আয়ের মানুষের সমতা স্কিমে যুক্ত হওয়া এক হাজার জন দিয়েছে সাঁত্রিশ লাখ টাকার কিছু বেশি সব মিলে বাইশে অক্টোবর পর্যন্ত এই ব্যবস্থায় চাঁদা বাবদ প্রায় সাড়ে বারো কোটি টাকা জমা পড়েছে আমি কেন আপনার কাছে যাব কেন সরকার এখানে আমার কি বেনিফিট এক্সট্রা কি বেনিফিট আছে যেটা আমি সঞ্চয়পত্রের মাধ্যমে বা অন্যান্য ইনস্ট্রুমেন্টের মাধ্যমে পেতে পারবো না এই জায়গাগুলো জব দিতে হবে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে হলে মানুষকে বলতে হবে যে কোথায় কোথায় ইটস নট দ্য সেম অ্যাজ অফ নাও ইট ইজ দ্য সেম আস্থাটা আরও অনেক বেশি হতো যদি এটা পরিষ্কার হতো যে যে টাকাটা আমরা আপনাদের কাছ থেকে নিচ্ছি সেটা আমরা অমুক অমুক জায়গায় বিনিয়োগ করছি সেখান থেকে আমরা এই ধরনের রিটার্ন পাবো সেখানে ঝুঁকিটা কীরকম মানে ওখানে আমি যে বিনিয়োগ করছি এটা যদি কোনো কারণে এই বিনিয়োগটা থেকে আমি রিটার্নটা না পাই তাহলে কি হবে এইগুলো যদি পরিষ্কার করা হতো প্রথম দুই মাসে জমা হওয়া অর্থ এরই মধ্যে বিনিয়োগ করেছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ এগারো কোটি একত্রিশ লাখ টাকা দিয়ে ট্রেজারি বিল কেনা হয়েছে দশ বছরের জন্য যেখানে শতকরা আট থেকে সাড়ে আট শতাংশ হারে সুদ পাওয়া যাবে এখন ট্রেজারি বিলের রেট বাড়ছে মানে আট নয় একদম সেটা মেয়াদের উপর নির্ভর করে কিন্তু রেটটা বেশ আগের তুলনায় অনেক বেড়ে গেছে কাজে এখন রিটার্নটা খুব ভালো কিন্তু আগামী দিনে যে রিটার্ন তাই থাকবে সেটার কোনো নিশ্চয়তা নাই এটা একদিক থেকে সেফ বিনিয়োগ কারণ সরকারই নিচ্ছে এই টাকাটা এবং সরকার এটিকে বর্তমানে সাতজন কর্মকর্তা নিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের আওতায় কাজ করছে জাতীয় পেনশন কর্তৃপক্ষ যার নেতৃত্বে আছেন সরকারের অর্থ বিভাগের একজন অতিরিক্ত সচিব রাইহান সোমন মাছরাঙা সংবাদ ঢাকা ঘূর্ণিঝড় হামুন তাণ্ডব চালিয়েছে দেশের উপকূলীয় জেলা কক্সবাজারে ঝড়ে ভবনের দেয়াল ধসে এবং গাছ চাপায় প্রাণ গেছে তিনজনের আহত হয়েছেন অন্তত শতাধিক মানুষ গত রাত থেকে জেলার অনেক এলাকায় বিদ্যুৎ না থাকায় বন্ধ রয়েছে মোবাইল নেটওয়ার্ক বিভিন্ন স্থানে গাছপালা উপড়ে পড়ায় অনেক সড়কে এখনও বন্ধ রয়েছে যানবাহন চলাচল বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলা সদর কুতুবদিয়া চকরিয়া পেকুয়া এবং মহেশখালী উপজেলা এদিকে ঘূর্ণিঝড় হামন সরে যাওয়ায় সকাল থেকে চট্টগ্রাম সহ দেশের সব বন্দরের আমদানি রপ্তানি কার্যক্রম স্বাভাবিক হয়েছে একদিন বন্ধ থাকার পর সারা দেশের স্বাভাবিক হয়েছে নৌযান চলাচল নির্বাচনী পরিবেশ সৃষ্টি করে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড করতে নির্বাচন কমিশন কাজ করছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান দুপুরে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদরের শিল্পকলা একাডেমিতে ব্রাহ্মণবাড়িয়া দুই আসনের উপনির্বাচন সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সাথে মত বিনিময় সভা হয় এর আগে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে নির্বাচন কমিশনার মোহাম্মদ আনিসুর রহমান বলেন দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনের সব প্রস্তুতি শেষ হয়েছে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার দায়িত্ব রাজনৈতিক দলগুলোর রাজনৈতিক বিষয় সমাধান করা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব নয় বলে মন্তব্য করেন মোহাম্মদ আনিসুর রহমান কিশোরগঞ্জের ভৈরবে ট্রেন দুর্ঘটনায় আহত শতাধিক যাত্রীর বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা চলছে সরকারি হাসপাতালে পঁচাত্তর জন এবং বাকিদের বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে সকালে ভৈরব রেল স্টেশন এলাকায় রেললাইনের পার্শ্বে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রেনের বগি সরিয়ে রাখা হয় 
দুর্ঘটনার পর শিডিউল বিপর্যয় দেখা দিলেও আজ সকাল থেকে তা স্বাভাবিক হয় এদিকে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে করা তদন্ত কমিটির সদস্য ভৈরব উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মোহাম্মদ সাদিকুর রহমান জানান জেলা প্রশাসনের কমিটি কাজ শুরু করেছে এটা মোটামুটি নিশ্চিত যে দুর্ঘটনাটি মূলত সিগন্যাল অমান্য করার কারণেই হয়েছে গত সোমবার বিকেলে ভৈরব রেল স্টেশনের কাছে ট্রেন দুর্ঘটনা ঘটে এতে এখন পর্যন্ত আঠেরো জন নিহত হয়েছে এবার আন্তর্জাতিক ইসরায়েলের অব্যাহত বোমা হামলায় গেল ২৪ ঘন্টায় নতুন করে সাতশো প্যালেস্টাইনের মৃত্যু হয়েছে গেল ১৯ দিনে মোট প্রাণহানি ছয় হাজারের বেশি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে জ্বালানির অভাবে কাল থেকে অবরুদ্ধ উপত্যকার সব হাসপাতাল বন্ধ হয়ে যাবে এমন অবস্থায় জাতিসংঘ মহাসচিব আবারও অস্ত্রবিরতির দাবি তুলেছিলেন নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠকে বলেন গাজায় ইসরায়েল যা করছে তা সুস্পষ্ট মানবাধিকার লঙ্ঘন তবে এবারও যুক্তরাষ্ট্রের বাধায় সেই প্রস্তাব গৃহীত হয়নি এদিকে ইসরায়েল ভূখণ্ডে নতুন করে রকেট ছুঁড়েছে হামাস গাজার গোপন স্থান থেকে যখন একের পর এক রকেট নিক্ষেপ করা হয় তখন আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে ইসরায়েলিদের মধ্যে এবারে রুচি সৌজনে বিশ্বকাপ ক্রিকেটের খবর বিশ্বকাপে নিজেদের পরের ম্যাচ খেলতে কলকাতায় পৌঁছেছে বাংলাদেশ ক্রিকেট দল এর আগে সকালে মুম্বাই থেকে কলকাতার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় টাইগাররা কলকাতার ইডেন গার্ডেন্সে পরের দুটি ম্যাচ খেলবে বাংলাদেশ আঠাশে অক্টোবর টাইগারদের প্রতিপক্ষ নেদারল্যান্ডস এরপর একত্রিশে অক্টোবর পাকিস্তানের বিপক্ষে খেলবে সাকিব আল হাসানের দল বিশ্বকাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচে আফগানিস্তানের বিপক্ষে যেতে বাংলাদেশ পরে টানা চারটি ম্যাচে হেরেছে সাকিব লিটনরা এতে বিশ্বকাপের সেমিতে ওঠা অনেকটাই কঠিন বাংলাদেশের জন্য দর্শক মাছরাঙের রাতের সংবাদ শেষ করার আগে গার্ডিয়ান লাইফ ইন্স্যুরেন্স সংবাদ শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে ইউরোপীয় ইউনিয়নকে আরও সচেষ্ট হওয়ার আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ইউরোপীয় কমিশনের সঙ্গে কয়েকটি ঋণ চুক্তি আঠাশ অক্টোবর ঢাকায় শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি করবে বিএনপি মাঠে থাকবে আবামী লীগ সতর্ক থাকবে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী জানালেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং শুক্রবার থেকে বাজারে মিলবে আমদানি করা ডিম প্রতিটি দাম পড়বে বারো টাকার কম বলেছেন ব্যবসায়ীরা নজরদারি বাড়ানোর তাগের দর্শক এই ছিল এখনকার মতো এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ